الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد هذا اتصال مع شيخنا الشيخ سعيد بن هليل حفظ الله تعالى يتعلق ب يا الداعي يا سقادي وكذلك المعاملات مع اهل بدعه ولكن <تصفيق> يعاقد مع اهل البدع من الصوفيه والشيعه والاشاعره ان لا يتكلم في البدع وفرقه وقال انه يريد ان يقطع العلاقه ورابط بين الشباب الامريكي وعلماء السعوديه لانهم لا يعرفون الواقع في امريكا وفيه اقوال غريب غير ذلك فهل نهدر الشباب منه وما رايك في قوله لا شك أن حفظه للقرآن ومعرفته للسنة هذا خير. نعم. وإن كان متخرجا من الجامعة الإسلامية فهذا يعني فضل. لكن إن صحت هذه الأقوال عنه هذا ضلال مبين. هذا ضلال مبين. نعم. والرجل يعني ارتكب ضلالات. كيف؟ يقول يقول لا نحذر الشباب من الرافضه ولا من اهل البدع ولا من الحزبيه واعظم ضلال عنده انه يريد ان يقطع العلاقه مع علماء التوحيد والسنه وعلماء السلف ومعرفه الايمان هذا ضلال هذا اما ان يكون الرجل قد نهج منهج اهل البدع الذين يعاجون علماء السلف أو أن الرجل أصيب بعقله أو أن لديه معرفة أخرى وهو أعلم لكن لا شك أن الواجب على طلبة العلم في أمريكا وفي غيرها أن يحذروا هذا الضلال الذي يحمله هذا الرجل الذي يتفوه به وأن يحذروا الشباب من ضلالاته هذه وعليهم أيضا أن ينصحوه عن هذا الامر الذي وقع فيه نعم والتحذير منه خير نعم التحذير منه ومن الاهل خير ومن الجهاد في سبيل الله ومن الدعوه الى الله نعم جزاك الله خيرا شيخ اذا تكلم في رجل من اهل البدع فهل نصفه بالخبث ونتكلم في عرضه لانه وقع هذا بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأحباب شيخنا سعيد بن هليل حفظ الله تعالى was asked about the statements of Yasser Qadi and the question was there is a well-known American da'i named Yasser Qadi who graduated from the Islamic University with a master's degree and he knows the truth, the foundations of the religion, and is very proficient in the Holy Quran. However, the man makes a pact with the people of innovation, like the Ashadis, Sufis, Shia, and others, to not speak about innovation and divisions. Also, he says that he wants to sever the ties and relationships between American youth and Saudi scholars because he claims they have no knowledge of the situation in America as well as other strange statements. Should we warn the youth about him? And what is your opinion of his statements? The Sheikh responded, Hafidhullah Ta'ala, by saying, No doubt that proficiency in the Quran is good, and studying the Sunnah. If he graduated from the Islamic University, great. However, if those statements attributed to him are true, then that is plain misguidance. It is plain misguidance. 
and throwing away guidance for misguidance. How can he say not to warn the youth from the Rafida, nor from Hizbiyah? And the greatest form of misguidance that he utters is to sever the ties in relationship with the ulama of Tawheed and Sunnah, ulama of the Salaf, and those high in Iman. That's misguidance. This is a madhab. Either he is a person who traverses the methodology of Ahla Bid'ah and deviates from the minhaj of the Salaf, or that he is a person who has a mental impairment, or perhaps he has some other intention and Allah knows best. However, no doubt that it is an obligation on the students of knowledge in America and in other places to beware of that misguidance which has affected this man. Also warn the youth from that misguidance and advise him about those issues. Warning against him is good, and he is from those who cause divisions. And warning against him is from jihad in the cause of Allah, and from da'wah to Allah. And we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil. Anything I said that was correct was from Allah Azza wa Jal. Anything I said that was incorrect was from myself and the shaitan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyya Muhammad.